ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு நட்டனை குடில் இன்றைக்கி சக்கரவள்ளிக்கிழங்கும் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் ஆட்டுற இட்லி மாவையும் வச்சு எப்படி ஒரு சூப்பரான பணியாரம் செய்யலான்னு பார்க்கலாம் சம்மர் வந்துருச்சு இனிமேல் சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் வெரைட்டிஸ் பார்க்கலாம் பணியாரம் செய்கிறதுக்கு வெறும் அஞ்சு பொருள் தான் தேவை அதுவும் வீட்டில் இருக்க ஈஸியான பொருட்கள் வச்சே நம்ம செஞ்சிடலாம் இதுக்கான மாவு வந்துட்டு நம்ம இட்லி மாவு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுவும் நம்ம வீட்லேயே கிடைக்கிறது தான் எவ்வளோ சூப்பரான சாஃப்டான பணியாரம் எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிழங்கெல்லாம் வந்து வேக வச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு கப் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது கிழங்கு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சிருக்க கிழங்கு எல்லாத்தையுமே குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க குக்கர் வந்துட்டு மூடி போட்டதுக்கு அப்புறமா மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க அதிகமாக விசில் விட்டுட்டிங்க அப்படின்னாலுமே கிழங்கு எல்லாமே நல்லா குலைய ஆரம்பிச்சிடும் மூணு விசில் வந்துருச்சு குக்கரில் இருக்க ப்ரெஷர் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கிழங்கு எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கு கிழங்கு எல்லாத்தையுமே எடுத்து ஒரு ஸ்ட்ரெயினருக்கு மாற்றி வச்சுக்கலாம் கிழங்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆறணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மீதி ப்ராசஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இது வந்து ஆறட்டும் கிழங்கு வந்துட்டு நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம மேலே இருக்க தோல் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி தனியே ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லா கிழங்கில் இருக்க தோலையுமே ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களுக்காக இன்னொரு கிழங்கு உரிச்சு காமிக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா வெந்துருச்சு அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து உழிக்கிறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக வரும் அவ்வளோதாங்க கிழங்கு எல்லாமே இப்போயே ரெடியாக இருக்குது இதை வந்து இப்படி நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தரலாம் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் சேஞ்சுக்காக நம்ம வந்து பணியார செஞ்சு தருவோம் இப்போ ஒரு அகலமான மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்க சக்கரவள்ளி கிழங்கு எல்லாத்தையுமே உள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்மேஷர் அப்படி இல்லைனா ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக இதை வந்து நசுக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறப்ப தான் குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு பணியாரம் சாப்பிடும் போது எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் அதை வந்து அவங்க அப்படியே வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிட்ருவாங்க இப்போது கொஞ்சம் வாசனைக்காக கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்ககிட்ட வெண்ணிலா எசன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஏலக்காய் தூள் வந்து எல்லாத்துக்கிட்டேயுமே இருக்கும் அதனால் ஏலக்காய் பொடி மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுறேன் கூடவே இனிப்பு சுவைக்காக நாட்டு சக்கரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட கருப்பட்டி அப்படி இல்லைனா வெல்லம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எது இருந்தாலுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக தான் இருக்கும் இப்போ மறுபடியும் ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மசித்து விட்டுக்கோங்க இப்போது நம்ம இட்லிக்காக ஆட்டி வச்சுருக்க மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மாவு வந்து ரொம்ப புளிக்காமல் இருக்கணும் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் மூணு கரண்டி மாவு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த மாவு கூட நம்ம போட்ட சக்கரை சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஏலக்காய் தூள் இது எல்லாமே சேர்ற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப லிக்விட் ஃபார்மேஷனில் இருக்கணும்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து கெட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும் இப்போ மாவோட சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சிடலாம் சக்கரை வந்து ஏதாவது கட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஸ்பூன் வச்சு நல்லா நசுக்கி விட்டுக்கோங்க பணியாரம் நல்லா சாஃப்டாக வரத்துக்காக கால் டீஸ்பூன் குக்கிங் சோடா வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆட் பண்ணுறதுனால பணியாரம் நல்லா ஃப்ளஃபியாகவும் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இப்போது இது நல்லா ஸ்பூன் வச்சு கலந்து விட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி நாட்டு சக்கரையில் சின்ன சின்ன கட்டிகள் இருக்கும் அது வந்து நம்ம கலக்கும் போதே வந்துட்டு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மசித்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இது வந்து கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க இப்போ ஒரு பணியார கல் வந்துட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம நெய்லேயே வந்துட்டு இந்த பணியார சுட போடும் அதனால நீங்கள் நெய் மட்டும் ஆட் பண்ணுங்க ஆயில் எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை பணியார கல் வந்துட்டு நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மாவிளத்தையும் உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னே நீங்கள் சேர்த்துனீங்க அப்படின்னா கலர் வந்து நல்லா டேர்ன் ஆகாது இப்போ குழியில் வந்து நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக ஊற்றுணும்லாம் எதுவுமே கிடையாது அதுவே வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குழியில் போயிட்டு கரெக்டாக செட் ஆகிக்கும் நம்ம இதை ஆயில்லையும் செய்யலாம் ஆனால் நெய்யில் செய்யும் போது அதோடய வாசனையும் வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதை விட அதோடய டேஸ்ட் வந்துட்டு அதை விட சூப்பராக இருக்கும் நம்ம அடுப்பு வந்துட்டு கண்டிப்பாக சிம்மில் தான் வைக்கணும் ஏன்னா நம்ம நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கிறனால சீக்கிரமாக கலர் வந்துட்டு ப்ரௌன் கலரில் டேர்ன் ஆகிடும் அப்புறம் சீக்கிரமாக கருக ஆரம்பிச்சிடும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த பணியாரம் செய்ய
இப்ப பாருங்க பனையாரம் எல்லாமே நெய்ய சூப்பரா அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு பனையாரத்தை நான் ஓபன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இங்க பாருங்க நார்மலா நம்ம எப்படி இட்லி பனையாரம்லாம் சுடும் போது வீட்டுல நல்லா ஓட்டை ஓட்டியா நல்லா ஃபிளப்பியா வருமோ அதே மாதிரி நல்லா சாஃப்டா சூப்பரா இருக்கு அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்துட்டு எப்படி வீட்டே ரெடி பண்ணலான்னு பார்த்தோம் மறக்காமல் என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நட்டனி குடில் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண